എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ശബ്ദ ഉച്ചാരണ അവയവങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബലം അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ എത്രത്തോളം ഏകോപിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ റേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അവയവങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ്യൂറൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശക്തിയും അതിൻ്റെ ചലനവും നമുക്ക് എത്രത്തോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ എക്സസൈസുകളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓറൽ സെൻസറി മോട്ടോർ എക്സസൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സസൈസുകളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ അവയവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായും സെർബിൾ പാൾസി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വായിലെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സിന് സെൻസറി അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ പ്രോബ്ലംസും കാണാറുണ്ട് സെൻസറി പ്ര പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മിക്കവാറും നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെയുള്ള ടാക്ടൈൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതേപോലെ മോട്ടോർ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവയവങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മസിലിനുള്ള ശക്തിക്കുറവ് എന്നിവയാണ് അപ്പം ഇതിനായിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുക നന്നായി തൊട്ടതിന് ശേഷം തൊടുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വായുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആദ്യമായി കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഡീപ്പ് ടച്ച് സെൻസേഷൻ കൊടുക്കാം കവിളിലും വായുടെ ചുറ്റിനുമായിട്ടും ഡീപ്പ് ടച്ച് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻസ് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പല ടെക്സ്ചറുള്ള തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പരുപരുത്ത തുണികൾ സോഫ്റ്റ് തുണികൾ നെറ്റ് പോലത്തത് ടിഷ്യൂ അതേപോലെ പല തുണികൾ വെച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഖത്തിന് ചുറ്റും ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലൊരു എക്സസൈസാണ് ഇവ ഇവിടെ മുഖത്തെ മസിലിൻ്റെ ശേഷി കുറവിന് നല്ലൊരു എക്സസൈസാണ് മുഖത്തിന് ചുറ്റിനും ടാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ തൊടുന്നതിലൊന്നും പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഴയുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചുണ്ടിൻ്റെ എക്സസൈസുകൾ നോക്കാം നമ്മളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ ചുണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങളായ പ ബ മ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ചുണ്ടിൻ്റെ ബലം അത്യാവശ്യമാണ് അതിനായുള്ള എക്സസൈസുകളിൽ ചുണ്ടിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഊ എക്സസൈസ് പറയാം ഇ പറയാനുള്ള അക്ഷരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുണ്ട് റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇ അപ്പം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയും ശബ്ദമില്ലാതെയും തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ശബ്ദമില്ലാതെയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഈ ഷെയ്പ്പ് വരാനുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സ്ട്രോ അതേപോലെ തന്നെ ലോലി പോപ്പ് അങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ചുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ആ ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചുണ്ടിനെ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ചുണ്ടിൻ്റെ എക്സസൈസിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഒരു വസ്തുവാണ് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ വായിൽ ഈ രീതിക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ രീതിയിലും വയ്ക്കാം അതിൽ ചുണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം പല്ലുകൊണ്ട് കടിക്കാതെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടിയോട് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് പിടിക്കാൻ പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയും അതിനുശേഷം ഇരുപത് വരെയും മുപ്പത് വരെയും എണ്ണിക്കൊടുക്കാം കുട്ടിയോട് അത്രയും നേരം ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം സ്റ്റിക്ക് താഴത്തേക്ക് വീണ് പോവാതെ കഴിയുന്നതും നേരെ പിടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക കുട്ടി ഒരു മുപ്പത് എണ്ണുന്ന വരെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് അതേപോലെ പിടിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടും ഇത് സെയിം എക്സസൈസ് തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയ വെയ്റ്റ് വെ
ചുണ്ടിൻ്റെ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നാവിൻ്റെ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു നമ്മുടെ വ്യഞ്ജന അക്ഷരങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണം ചവച്ചതിന് ശേഷം ഉരുളകളാവുവാനും നാവിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ആവശ്യമാണ് അതിനായിട്ട് നാവിൻ്റെ എക്സസൈസുകൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം നാവിൻ്റെ എക്സസൈസുകൾ മെയിനായിട്ടും നാവ് പുറത്തേക്ക് നീട്ടുക അകത്തേക്ക് എടുക്കുക വശങ്ങളിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുക വായുടെ ഉള്ളിൽ ചലിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് നാവ് പുറത്തേക്ക് നീട്ടുന്ന എക്സസൈസ് കാണാം അതിനായിട്ട് നാവ് പുറത്തേക്ക് നീട്ടുക ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വാ അടയ്ക്കാം അതായത് ഈ എക്സസൈസ് വെറുതെ നാവും പുറത്തേക്ക് നീട്ടുന്നതിലും നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് നാവ് നീട്ടി ഇതിൽ തൊടുമ്പോൾ നാവ് എത്രത്തോളം നീട്ടുന്നു എന്നുള്ളതും അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യം ചുണ്ടിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം നാവ് നീട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആദ്യം സ്റ്റിക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്റ്റിക്ക് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് നീട്ടുമ്പോൾ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നാവ് നീട്ടി ആ സ്റ്റിക്കിൽ തൊടാൻ ആവശ്യപ്പെടുക അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ നാവ് നീണ്ടു വരുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ തൊട്ട് കൊടുക്കാം തേൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാം സോസ് ഏതാണ് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റിക്കിൽ ആ പദാർത്ഥം തൊട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നാക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിപ്പിക്കാനുള്ള എക്സസൈസസ് ചെയ്യാം സ്റ്റിക്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ പദാർത്ഥം എടുത്തിട്ട് സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം കുട്ടിയോട് സൈഡിലേക്ക് നാവ് നീട്ടാൻ നീക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെയും കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പദാർത്ഥം ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിലും വശങ്ങളിലുമായി വെച്ചിട്ടും കുട്ടിയോട് നാവ് കൊണ്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നാവ് വായുടെ ഉള്ളിൽ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങൾ നാവിൻ വായുടെ മുകളിൽ തൊട്ട് പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങളായ ട ഡ ണ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾക്കും നാവ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാവ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള എക്സസൈസുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പദാർത്ഥം വായുടെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിയോട് നാവിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം കൊണ്ട് എടുക്കാനായി നമുക്ക് പറയാം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയെ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി എത്രത്തോളം നാവ് അനക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോത്സാഹനം ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ നാവിൻ്റെ ചലനം മുകളിലേക്കും സൈഡിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ചെറിയ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നാവ് വാ കവിളിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ വെക്കുകയും നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ബലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കുട്ടിയോട് നാവ് അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വെക്കാനായിട്ടും ആവശ്യപ്പെടുക ഈ എക്സസൈസും നാവിൻ്റെ ബലം കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസസ് കൂടാതെ ശബ്ദം ഈ എക്സസൈസ് എല്ലാം ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസസ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള എക്സസൈസസും ചെയ്യാം ചുണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് ആണ് അതിൽ പ എന്നുള്ള അക്ഷരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക പ പ പ പ പ പ പ പ പ പ പ എത്ര സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്രയും നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് പക്ഷെ അത്രയും പാ എന്നുള്ള അക്ഷരം ക്ലിയറും ആയിരിക്കണം അതേ രീതിയിൽ മാക്സിമം എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം ചുണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാവ് പൊന്തിച്ചുള്ള അക്ഷരമായ ട ട അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ടട്ടട്ടട്ടട്ടട്ടട്ടട്ടട്ടട്ടട്ട അതിനുശേഷം ക എന്നുള്ള അക്ഷരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ക എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നാവിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനാണ് മുകളിലേക്ക് പൊന്തുക പ പറയുമ്പോൾ ചുണ്ടും 
ത ട പറയുമ്പോൾ നാവിൻ്റെ അഗ്രഭാഗമാണ് ഉയരുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ പല അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാവ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ചലിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സസൈസസ് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ ട ക സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളും മാറി മാറിയും ചെയ്യാം പട്ടക 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 ഈ എക്സസൈസ് സ്പീച്ചിൻ്റെ സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനുള്ള എക